हेलो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एस से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके सेमेस्टर और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं तो पहला क्वेश्चन है द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इज द एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट विद गेट सिग्नल अप्लाइड एनोड कैथोड वोल्टेज एच विद कंडक्शन स्टार्ट विद नो गेट सिग्नल अप्लाइड गेट वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट विद नो एनोड कैथोड वोल्टेज और चौथा ऑप्शन है गेट वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट विद एनोड कैथोड वोल्टेज अप्लाइड अब देखिए कह रहा है कि फॉरवर्ड की बात किया है और ब्रेक ओवर वोल्टेज की बात किया है तो इसका मतलब देखिए ये एस है आपका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर में जब चला जाएगा तो क्या होगा एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट विद नो गेट सिग्नल तो देखिए जब ब्रेक ओवर हो रहा है तो यहाँ पे गेट सिग्नल नहीं है और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी अगला क्वेश्चन है फॉर ए फॉरवर्ड कंडक्टिंग एस सी आर डिवाइस द फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज इंक्रीज द डिवाइस टर्न ऑन एट हायर वैल्यू ऑफ गेट करेंट द डिवाइस टर्न ऑन एट लोअर वैल्यू ऑफ गेट करेंट द फॉरवर्ड पाथ इंपीडेंस ऑफ डिवाइस गोज ऑन इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड इंपीडेंस ऑफ द डिवाइस गोज ऑन डिक्रीजिंग तो देखिए कहा है कि एस सी आर का फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ा दिया गया है अब देखिए अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा दिया गया है तो क्या होगा आप इस पर कम गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे तब भी ये टर्न ऑन हो जाएगा ठीक है ये जो आप वोल्टेज है इसको इंक्रीज कर दिए हैं तो गेट सिग्नल कम ही देंगे तो भी ऑन हो जाएगा और अगर आप कभी किसी केस में कहते हैं कि गेट सिग्नल को बढ़ा दिया है तो गेट सिग्नल जब बढ़ा देते हैं तो ये एनोड से कैथोड वोल्टेज को हमें कम देने पर भी ऑन हो जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द डिवाइस टर्न आउट एट लोअर वैल्यू ऑफ गेट करेंट एंसर बी अगला क्वेश्चन है द थर्स्टर कैन बी ब्रॉड फ्रॉम द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बाई तो दोस्तों देखिए इसका एस का जब करेक्टरिस्टिक देखते हैं आप तो कैसे होता है ऐसे कुछ होता है कह रहा है कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लाना है तो कैसे लाएं द डी वी बाई डी टी ट्रिगरिंग मेथड अप्लाई ए निगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई ए पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई ए रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस एनोड टू कैथो टर्मिनल अब देखिए अगर आप अप्लाई कर देते हैं डी वी बाई डी टी ट्रिगरिंग और पॉजिटिव गेट सिग्नल इस इन दोनों का कहाँ यूज करते हैं हम लोग टर्न ऑन करने में ठीक है टर्न ऑन करने में यूज करते हैं टर्न ऑफ करने में नहीं यूज करते हैं अप्लाई ये निगेटिव गेट सिग्नल दोस्तों इसको कभी मत करिएगा है ना ये क्या करेगा आपके एस को डैमेज कर देगा क्योंकि आपका जो जंक्शन जे होता है वो रिवर्स बाइस में होता है निगेटिव गेट सिग्नल लगाएंगे तो और ज़्यादा रिवर्स बाइस में हो जाएगा और आपका एस डैमेज हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग करते क्या है अप्लाई ये रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस एनओ टू कैथोड टर्मिनल के बीच में हम लोग रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं जिससे क्या होता है वो कंडक्शन मोड से ब्लॉकिंग मोड में आ जाता है तो आंसर हो जाएगा डी फोर्थ क्वेश्चन है यूजुअली द फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड इज नॉट यूज टू टर्न ऑन द एस सी आर फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग का मतलब है कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको आप बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं एक टाइम आता है कि वो एस सी आर हम कहते हैं कि ऑन हो जाता है लेकिन इस मेथड को फॉलो नहीं करते हैं क्यों इट इंक्रीज लॉसेज इट कॉजेज नॉइस प्रोडक्शन इट मे डैमेज द जंक्शन एंड डिस्ट्रॉय द डिवाइस रिलेटिवली इट्स एन इनफिशियंट मेथड तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है सी ऐसा हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या करता है जंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा और डिवाइस को खराब कर सकता है अगला क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल मेथड टू टर्न ऑन द एस सी आर डिवाइस इज द गेट ट्रिगरिंग मेथड डी वी बाई डी टी ट्रिगरिंग मेथड फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड तो देखिए आपको हमने बताया कि इस वाले को हम लोग नहीं यूज करते हैं जनरली क्यों क्योंकि इससे एस हमारा डैमेज हो सकता है ठीक है तो इसको नहीं यूज करेंगे टेम्परेचर ट्रिगरिंग और डी वी बाई डी ट्रिगरिंग ये भी ऑन करने के लिए यूज होता है लेकिन ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं तो सबसे ज़्यादा रिलायबल की बात करें तो गेट ट्रिगरिंग मेथड होता है इसीलिए यूजअली हम लोग इसी को यूज करते हैं तो आंसर हो जाएगा ए अगला क्वेश्चन है द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इज मैक्सिमम व्हेन गेट करंट इज इनफाइनाइट गेट करंट इज जीरो गेट करंट माइनस इनफाइनाइट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गेट करंट अब देखिए अभी मैंने बताया था पहले ही कि ब्रेक ओवर वोल्टेज कह रहा है मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज कब लगाना पड़ेगा हमें जब गेट करंट हमारा क्या हो मिनिमम होगा अब मिनिमम कितना हो सकता है जीरो हो सकता है ठीक है 
निगेटिव नहीं लगाएंगे कभी कहा ना कि एस इससे डैमेज हो जाएगा तो निगेटिव नहीं लगाएंगे इन्फाइनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा गेट करंट लगा रहे हैं गेट करंट अगर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो वोल्टेज आपका मैक्सिमम जाएगा नहीं जल्दी से ऑन हो जाएगा मैंने कहा या तो वोल्टेज आपको बढ़ाना है या तो गेट करंट गेट करंट जैसे बढ़ाएंगे वोल्टेज आपको कम ही लगाएंगे तब भी एस ऑन हो जाएगा तो देखिए कह रहा है कि वोल्टेज जो फॉरवर्ड वाइज में आपने लगाया है वो कैसा है मैक्सिमम तो उस समय गेट करंट कितना रहा होगा अगर वोल्टेज मैक्सिमम था तो करंट मिनिमम रही होगी गेट करंट तो हो जाएगी जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द एस सी आर टू रिमेन इन द ऑन यानी कंडक्टिंग स्टेट में है वो तो क्या होना चाहिए गेट सिग्नल इज कॉन्टिन्यूसली रिक्वायर्ड नो कॉन्टिन्यूस गेट सिग्नल इज रिक्वायर्ड नो फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड निगेटिव गेट सिग्नल इज कॉन्टिन्यूसली रिक्वायर्ड तो दोस्तों देखिए क्या कहा है कि एस सी आर ऑन स्टेट में है तो आपको पता है है ना कि गेट सिग्नल सिर्फ ऑन करने के लिए यूज किया जाता है एक बार हमारा एस ऑन हो गया तो गेट सिग्नल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा नो कॉन्टिन्यूस गेट सिग्नल इज रिक्वायर्ड आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूंगा कि आपने चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एनोड करेंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंडक्शन ऑफ एन एस इवन दो द गेट सिग्नल इज रिमूव इज कॉल्ड एज द होल्डिंग करंट लैचिंग करंट स्विचिंग करंट पीक एनोड करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए कह रहा है कि एस सी आर ऑन है और कंडक्शन बनाए रखने के लिए गेट सिग्नल हटा के कौन सी करंट की जरूरत पड़ेगी तो एस सी आर की करेक्टरिस्टिक में आप देखते हैं कि ऐसे करंट आता है और ऐसे होता है तो देखिए ये लोअर पॉइंट पे होता है आपका होल्डिंग करंट और ये ऑन करने के लिए कितना होता है लैचिंग करंट तो इसको लैचिंग करंट को आई से लिखते हैं और होल्डिंग करंट को आई से लिखते हैं आई जो होता है लैचिंग करंट ये कंडक्शन बनाए रखने के लिए होता है और होल्डिंग करंट कब होता है कि मिनिमम करंट एक बार ऑन हो गया तो और भी कम हो गया देखिए ऑन करने के लिए लैचिंग चाहिए ज़्यादा होता है जो होल्डिंग से हमेशा लैचिंग करंट ज़्यादा होगी होल्डिंग करंट से अब देखिए एक बार ऑन हो गया ना अब ये करंट डिक्रीज हो जाए होल्डिंग करंट तक तब तक एस हमारा ऑन रहेगा ठीक है अगला क्वेश्चन है इन द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड द मिडिल जंक्शन जे हैज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए तो दोस्तों हमारा जो पी एन पी एन जंक्शन है ये कह रहा है कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो जंक्शन जे टू है ये किस तरीके से बिहेव करता है ट्रांजिस्टर की तरह कैपेसिटर की तरह इंडक्टर की तरह या किसी की तरह नहीं तो ये किस तरह बिहेव करता है कैपेसिटर की तरह क्यों क्योंकि यहाँ पे जो चार्जिंग करंट आता है उसकी इक्वेशन क्या होती है आई इक्वस टू सी डी वी बाई डी टी तो ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है जंक्शन ठीक है अगला क्वेश्चन है डैश आर सेमी कंडक्टर थारिस्टर डिवाइसेज फिच कैन बी टर्न ऑन बाई लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट वेव लेंथ एल जी टी ओज लेजर्स मेसर्स एल ए एस सी आर्स ठीक है तो इसका आंसर है डी अब ये फुल फॉर्म क्या है इसका इसका फुल फॉर्म है लाइट एक्टिवेटेड एस सी आर ठीक है लाइट एक्टिवेटेड एस सी आर तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ थैंक यू सो मच